پوائنٹ نمبر ٹو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا حاضر کر دیا جائے یا کبھی شدید حاجت ہو پیشاب اور پخانہ کی تو اس وقت نماز نہیں ہوتی لہذا نماز کی ٹائمنگ کو مینج کرنا چاہیے اس اعتبار سے اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے ابھی کی نماز نو بجے تو پونے نو بجے کھانا لا کے اپنے سامنے رکھ لے نہیں اپنے آپ کو مینج کریں پیشاب کی شدید حاجت ہو اور اسی میں بلٹی نے کہ کھانے کی بھی شدید حاجت ہو ایک بندہ جو ہے وہ پورا دن مزدوری کر کے تھک گیا اب وہ کھانا سامنے آ گیا تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کے اعتبار سے کھانا اسی وقت بلا لے یہ تو انسان اپنی نیت کو خود بہتر جانتا ہے پوائنٹ نمبر تھری استنجا کے طریقے کے اعتبار سے میں نے جو قطروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جو میرا خیال ہے کہ کسی بک میں نہیں ہے اور نہ لوگ ویڈیوز میں اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز ضرور بیان کر دوں کہ یہ جب بھی بات ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ نے جو استنجا کا اور یہ قطرا جو ہے وہ ریموو کرنے کا طریقہ بتایا یہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے قرآن و حدیث نے بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کیا جو ہے استنجے کے لیے خیال رکھنے ہیں باقی یہ چیز تو ہماری نیچر میں شامل ہے کہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ نہیں لگنے چاہیے ادھر باز نماز نہیں ہوگی البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو تین سو چھبیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اس پر امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے الاستبرا باد الباؤل استبرا کرنا یہ جو ہے نا قطرے نکالنا پیشاب کی نالی سے اس کو عربی میں کہتے ہیں محدثین کی ٹرم میں اور فک کی ٹرم میں استبرا الاستبرا باد الباؤل یعنی پیشاب کرنے کے بعد استبرا کرنا اس میں ایک ضعیف حدیث لے کے آئے ہیں حدیث تو صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم پیشاب کرو تو اپنی شرمگاہ کو تین دفعہ سونت لو جو میں نے بتایا تھا اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اب یہ ضعیف حدیث ضرور لیکن اس سے سلف کا منٹ ضرور پتا چل گیا جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو تہتر ہجری انہوں نے اس پر باپ باندھا ہے لہذا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوگی تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے حوالہ الحمد للہ پریزنٹ کر دیا پوائنٹ نمبر فور وضو میں احتیاط کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھیں خصوصا ایڈیوں کے بارے میں تو ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی کہ فجر کی نماز کے وقت جب وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہاں پر میل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی ان جگہوں پر اس کو خصوصا جو ہے چہرہ دھوتے وقت صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچے اور دوسری چیز داڑھی کا خلال کرنا داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی شریف کا خلال بھی فرمایا کر دیتے تو داڑھی کی جو ڈیٹیل احکام ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر تینتیس میں ایک گھنٹے کے اندر کہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے اور داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے جتنی اختلافی گفتگو ہے وہ میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر تھرٹی تھری میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے